نعم عندما نتحدث عن خطة الإشفاء من وزارة الداخلية وطبعا القرار اللي أصدرت وزارة الداخلية وأرسلته للمجلس المحلي بخصوص فصل عدد من المستخدمين اللي هن طبعا يعني عندن أقدمية أو عندن عدد من السنوات يعملوا في السلطة المحلية يعني شو موقف حضرتك من هاي القضية؟ في الحقيقة أنا بهمني كل موظف شعب بهمني هاي الشعب كلهم أنا دخلت لإئتلاف المجلس المحلي حتى نكون شعب جسم واحد وإن شاء الله راح نكون هيك مع كل المشاكل اللي بتمرت في قريتنا نتأمل إن شاء الله نوصل لوضع أحسن من هيك بالنسبة لحط الإشفاء حط الإشفاء وقررت في المجلس المحلي نحن لحد اليوم نستنى إقرارها من قبل وزارة الداخلية لحد اليوم باتفاق أنا والأخ الرئيس محمود بقاعد يعني كان في اتفاق ده والتزم في الأخ محمود ما كانش هناك فصل ولا أي عامل وبتأمل إن اتفاقنا يستمر وهذا مش لمصلحة العامل بس إنما مصلحة البلد ككل نعم مصلحة الرئيس ومصلحة أهل البلد ومصلحتنا كلياتنا أنا اللي شفته واللي عرفته من الأخ الرئيس إنه إحنا بنحكي على 240 ألف شيكل يعني تخفيض الميزانية أو خلينا نقول سنوي سنوي نعم 240 ألف شيكل في اعتقادي إذا الأخ الرئيس والجزبار وأنا والأخوة الموظفين بيتعاونوا معنا رح نلاقي كيف يعني كيف نوفرهم بدون ما نفصل ولا أي عمل نعم يعني بدنا نتنازلوا من معاش وايضا تقليص قضيه السفريات او الـ الـ بما سموه احزكات ريخي بالعدد من الموظفين هل بامكاني انه توفر هذا المبلغ؟ اول شيء الحمد لله النواب والقائم الاعمال ما بتقضوش رواتب <تصفيق> ها. إذا الرئيس بده يتنازل عن جزء من معاشه أو من اللي بتقضاه هذا بكون بارك الله فيه وبشجع الإخوان المضبطين اللي يعني يتنازلوا عن هيك كمان في أشياء أخرى اللي ممكن بدون حتى ما يتنازل عن معاش ممكن نلاقي صيغة اللي ممكن نحن نصل لوضع اللي نوفر 240 ألف شيكل بالسنة والصيغة موجودة بس الكل ما هنالك يعني تنحط على الطاولة مع اجتماع مع كل الموظفين بشرح الامور اللي انا متاكد كلياتنا اولاد بلد وحدي اهل يعني الموظفين في شعب هم زملاء جيران اخوه نسايب الكل راح يحكي لهم بعضه ومش راح يكون مشكله لو كل موظف اتنزل بديش اقول كثير عن البيت ابرقاه والخفاشين بتعونه فاحنا بنلاقي كيف نوفر المصريات واللي بتقاضوا يعني خلينا نسميها اللي بتقاضوا زكاة ريق نعم مصروفات مصروفات سيارة نعم من السيارة نعم من المركبة لو نزلنا لهم درجة أنا يعني حسب رأيي من اللي بياخذ ألف بيت قيمة أنا عارف لو نزلنا درجة أو درجتين للواحد مش نحمل له إياها إنشال يعني إلا في ظروف معينة نعم كمان بنلاقي كيف نوفر قسم من الـ 240 ألف شيكل هاي بعتقد الحل ممكن نلاقيه بدون ما نفصل ولا أي عن أي موظف نعم بالنسبة لخطة الإشفاء يعني شو وضع اليوم الجباي في المجلس المحلي؟ هي 2009 احنا وصلنا لنسبة مليحة اللي هي كانت قريبة من 70% نعم اليوم في الأشهر الأولى طبعا دائما في الأشهر الأولى بكون شوي الناس راكدة و دفعة العام يعني السنة ما هي عندها وقت بتأمل اليوم الشركة عم تشتغل يعني عودة جعة النهر السنة مش عملها في في نشاط أكثر بعدنا طبعا يعني العام الكل تقريبا كان في حوالي 70% من الناس دفعوا، الشغل على الناس اللي ما جاوبتش ما دفعتش العام ما جاتش شيء على المجلس، حتى بالصدفه اليوم انا كنت قاعد مع الاخ اللي بيشتغل في الشركه المسؤول طلبت منه انه ما بين هلالين يتوجه للكل ما يكونش عنده هذا يعني ما يلونش بين بين الاشخاص نعم ويتعامل مع الكل كفرد واحد واللي ما جوش تجاوبوا هن اللي بالاول يركضوا يعني يعني يحاول يجيبهن مشان يتجاوبوا يا ما حتى بالجزات وعلى سياراتهن او على الحسابات في البنك. يعني الشركه راح تطلع بالايام القريبه لحد الجزات؟ اللي انا بعرفه اللي سمعته من الاخ ادهم انه الشركه الفار يعني صارت عامل حجز على البنوك لعده حسابات وبتامل تستمر. طبعا ما فيش انتم بايديكم اي امر يعني الامر من وزاره الداخليه ياتي مش منكم. طبعا طبعا 
شركة الجب وزارة الداخلية هم حتى تنطيك تكتير يعني حتى تنطيك ميزانية أو تنتساعد لك بدك تساعد نفسك نعم المجلس مش مخزن مصاري ولا بعنده مطبعة المواطن هو اللي يساعد المجلس يعني والمجلس هو بالآخر المواطن فالمواطن مش بدي يساعد مع المجلس نعم حتى نقدر نوقف يعني ننطي الخدمات المطلوبة لأهل بلدنا لأنه بالآخر إذا وضع مجلس جيد الخدمات جيدة إذا شو النداء اللي بتوجهه لأهل شعب؟ أنا بوجه نداء لكل أهل شعب إنهم يتوجهوا للقسم الجباي في المجلس أو للأخ الجابي يحاولوا يقصدوا يتعاونوا معنا حتى ما نضطرش لإنه يكون هناك يعني حجوزات على أي حساب أو أي سيارة أو دخول للبيوت وما إلى مشاكل شكرا جزيلا لك مرحبا